కరోనా బారిన పడకుండా ఉండాలంటే కొన్ని జాగ్రత్తలు అవసరమని ప్రభుత్వాలు ఎంత చెప్పినా ప్రజలు ఇంకా నిర్లక్ష్యాన్ని వీడటం లేదు విశాఖ జిల్లాలో ఏజెన్సీ ప్రాంతమైన అరకులో ప్రజలు ఒక చోట గుమిగూడి కూరగాయలు నిత్యావసర వస్తువులను కొనుగోలు చేస్తున్నారు విశాఖలోని అరకులోయ ప్రాంతమంతా ఉదయం ఏడు గంటల నుంచి నిత్యావసర సరుకులు కాయగూరల కోసం వచ్చే వారితో రద్దీగా మారింది ప్రజలు ఒకరికొకరు దూరం పాటించకుండా గుంపులు గుంపులుగా ఏమాత్రం జాగ్రత్త లేకుండా సరుకులు కొంటున్నారు దీనిపై అధికారులు కానీ పోలీసులు కానీ పర్యవేక్షణ లేకపోవడంతోనే ప్రజలు ఇలా వ్యవహరిస్తున్నారు మరి ఈ సంవత్సరం కరెక్ట్ చేసుకున్నారు లేదా అనేది అరకు గ్రామ పెద్దలు గుడికి సంబంధించిన పెద్దలు అలా ఉన్నారు అతను లైవ్లో మాట్లాడుతుంది అరకు గ్రామంలో ప్రతి ఏడాది కూడా శ్రీరామనవమి పండుగ అంబరంగ వైభవంగా జరుపుకునే వాళ్ళము మరి ఈ ఏడాది ప్రపంచవ్యాప్తంగా కరోనా ప్రభావం వల్ల ఇలా మాక అరకు గ్రామంలో పండగ భక్తులు కూడా ఎవరు రావట్లేదు ఈ శ్రీరామనవమికు గుడి పంతులే ఇవాళ పండగ జరుపుతున్నటువంటి పరిస్థితి వచ్చింది మరి ఈ కరోనా ప్రభావంతో ఏవన్ భక్తులు కూడా ఈ గుడి దగ్గర ఎవరు రాకపోవడం అనేది ఇవి చాలా బాధకరమైన విషయం పరిస్థితిలో ఉంది కాబట్టి మనము ఈ కరోనా ప్రభావం తగ్గక రాబోయే కాలంలో అయినా ఈ గుడి శ్రీరామనవమి మరి జయప్రదానికి అంగరంగ అంగరంగ వైభవంగా నిర్వహించుకోవడానికి భక్తులందరూ సిద్ధంగా ఉన్నామని ఈ కరుణా వ్యాధిని అందరూ మనం తరిమి కొట్టాలని చెప్పి అందరూ మేము భక్తులందరూ కూడా సిద్ధంగా ఉన్నామని చెప్పి దానికి ఎటువంటి సహకారం అందించాలన్న ప్రభుత్వంగా మా అరుపు గ్రామం నుంచి మేము అందరూ సిద్ధంగా ఉన్నామని తెలియజేస్తూ మా గ్రామం తరఫున మేము తెలియజేస్తాం ముందుగా శ్రీరామనవమి శుభాకాంక్షలు పప్పడవలస గ్రామంలో ప్రతి సంవత్సరము అతి వైభవంగా రాముల వారి కళ్యాణము జరిపిస్తున్నామని ఈ సంవత్సరము కరోనా వైరస్ వలన ఎటువంటి పూజలు కానీ అలాగే అన్న సందర్భాలు కానీ ఎటువంటి స్వామివారి కయంకాలు కానీ ఏమీ నిర్వహించట్లేదు ఎందుకంటే ఇది ముఖ్యంగా కరోనా వ్యాప్తి అనేది ఎక్కడ ఇంకా దీనివల్ల స్ప్రెడ్ అవ్వకూడదు అనేసి భక్తులకు కానీ అలాగే ఊర్లో ఉన్న వివిధ గ్రామాల నుంచి వచ్చే వాళ్ళు కానీ ఎవరిని ఎంట్రీ చేయట్లేదు ఒక పంతులు గారు ఒకరే లోన ఉండి స్వామివారి పూజలు జరిపిస్తున్నారు ఈ స్వామివారి పూజలు చేయడం కూడా ఎలా అంటే ఈ వైరస్ నుంచి ప్రతి ఒక్కరు త్వరగా కోలుకోవాలనేసి స్వామివారి ఆశీసులు పొందాలనేసి ప్రార్థిస్తున్నారు రావడంతో భక్తులు రద్దీ రావడమే లేదు లేదు సరిగదా రాకూడదని నిర్ణయించుకుని మనిషికి మనిషి అంతకుంత మూడు అడుగులు దూరం మెయింటైన్ చేయడం వల్ల ఈ రోజు ఈ ఆలయం బోసిపోయినట్టు కనిపిస్తుంది ఇది మాకు తెలిసి ఈ ఆలయం కట్టిన తర్వాత మొదటిసారి కళ్యాణం ఈ విధంగా జరగడం అనేది కళ్యాణం జరగడమే కాదు జరగేలేదు కాకపోతే పూజలు మాత్రం రాముడికి వేడుకోవడానికి కొద్ది మంది మాత్రమే వచ్చి ఈ కరోనా వ్యాధి అరికట్టించమని అమ్మవారికి రామచంద్రుడి వారికి ఆంజనేయస్వామి వారికి 